这次呢，给大家讲讲关于 PayPal 的一些经验吧。首先的话，我自己呢是从二零零九年开始用 PayPal 到现在啊。当然的话，我中途呢也用了有五六个 PayPal 啊，被封了也好几个。但是被封的原因呢还不太一样啊，所以说呢，我对被封这个冻结啊还是知道一点啊。那首先一点啊，比如说你违规的先不讲啊，先说合规的情况下，比如说你做个合规产品也不侵权啊。也没有侵犯别人的知识产权、商标这种，是吧？那这种情况下，但是你卖的货有问题，或者说退款率特别高，那对不起，那 PayPal 也会把你就是终止吧。这种叫终止啊。那钱呢？一百八十天之后啊，退回来，你可以提现啊。为什么要一百八十天锁定呢？那原因是什么呢？万一如果说你他现在说跟你终止合作了，你现在把钱拿走了啊，万一后面的话有客户说。哎，再退货的话，那你这个钱，那 PayPal 谁承担这个责任是吧？那所以说呢，至于为什么一百八十天呢？因为这个信用卡啊，付款啊，都是有这个一百八十天之内啊，是可以完全投诉的啊，包括退款啊、发起争议，以及啊说他未授权。什么叫未授权呢？简单的说，未授权就是说这个、卡被人盗刷了啊，不是我自己付的，叫未授权。所以说呢，即使你卖个产品啊。卖一支笔也好，卖块橡皮也好，这个橡皮退货人多的话，那 PayPal 公司也是会跟你终止合作的。啊，还有一些原因原因，那比如说你卖的产品啊 ，PayPal 它是不支持的。哪些服务是不支持呢？比如说你跟别人换钱啊，包括以前 PayPal 也不支持这个虚拟币交易啊。那现在 PayPal 的话，即使美国 PayPal 支持虚拟币交易的话，它也是在自己场内进行的啊。如果说你用 PayPal， 去跟别人交易，啊，这种虚拟币的话，我觉得风险也是非常大啊。包括我之前一个朋友，比如说我那个朋友是英国的嘛，他英国的话，他跟别的国家的人，哈，南非啊哪里国家啊，那别人呢给他是 PayPal 打打钱，他把那比特币卖给他，这种情况的话，最后他是吃亏了啊，因为 PayPal 是不支持这种交易的。那最后的话，你比特币给别人之后呢，你是没法撤回的。那 PayPal 的话，他给你钱之后呢？它是可以撤回的 ，PayPal 呢本身就不支持你卖比特币啊，那么这个钱呢就白白退回给他了啊，你这个是有责任的。那另外的话，还有一些服务的话，比如说这种嗯兑换货币兑换这种啊，那完全 PayPal 是不支持的。那到时候的话啊，不仅仅说是你钱上有损失的话，另外的话你很有可能被 PayPal 给啊终止啊终止服务啊被封账号。好，再说一点比较经典的啊，我看到。小红书上很多人都在说 PayPal 被冻结啊，被封啊，里面钱出不来啊。那下面有人问他啊，是不是违规了啊？他回复说擦边啊，擦边。其实擦边没有这种擦边说法啊，要么就是违规了啊。合规都刚刚说了嘛，合规都有可能把你给冻结了，你何况说你擦边违规呢？那擦边违规的话，基本上这种擦边、啊、怎么说呢？基本上要么就是大部分情况啊。据我所知吧，这种啊侵犯商标、侵犯知识产权的话，还分好几种情况，比如说外观专利的情况啊，这种也算。但是呢，这种呢界定的话稍微比较难一点。那如果说你卖耐克鞋子这种啊，那你没有在耐克官方授权的话，你卖耐克鞋子啊，这种即使说你卖的货是真货啊，这种情况你没有授权，他也是可以把你给告的啊。说你卖假货啊，说你在未授权情况下，也算是侵犯商标啊，侵犯知识产权，不允许你卖啊。反正这种类似的情况，基本上都是跟这种商标啊、知识产权相关的啊。呃，中国是中国卖家嘛，这种情况是非常多见的。那莆田的、深圳的、广州的太多见了啊。那如果说有些人说在网上卖这种 A 货这种呃包包啊、啊 LV 啊、爱马仕啊这种，那被冻结你根本就没话说啊。那这种冻结的话，有两种情况，一种是 PayPal 官方自查啊，他自己会查，会查呃你的 PayPal 是通过哪个网站接入的啊，接入之后呢，他会去查你的网站的合规性。那还有一种情况的话，就即使 PayPal 没有查到你这个网站是有问题的，但是有这种耐克、耐克、爱马仕这种大品牌啊，他们会雇佣一些律师或者说第三方团队，他是会钓鱼取证的啊，他假装问你买。啊，整个链条收到货或者怎么样子的，那是把你给告了啊！告了之后呢 ，PayPal 呢会把你的资料信息给对方
啊，甚至的话，把你的钱也会给对方啊，因为这个他是有法庭申请法律的令啊，有法令的，呃，他拿到你的信息之后呢，跨国很有可能呢，他不太会来告你，但是呢，如果说他真要认真起来的话，他来告你也正常的啊，甚至之前我也听说过有一家某个地方专门卖这种。仿牌的公司吧，甚至有这种上门钓鱼的啊，卧底啊，到你公司上班啊，知道你公司在做什么，专门卖假货的，他甚至还钓鱼啊。所以说呢，这种情况也是有过的，有的发生的啊。那那跟 PayPal 的话，那不太相关了啊。对于 PayPal 来说 ，PayPal 作为一个平台，那如果说品牌方起诉的话，其实也有点类似于啊 ，YouTube 的话，你上面如果说用了别人的音乐，那么版权是别人的。那你这个视频收益啊，都是归对方的。那 PayPal 也是类似的，你卖货啊，货也是你出的，但是你侵犯别人的东西啊，不好意思，这钱都只能归归给对方了啊，给对方给划走了。那另外的话，这信息提供也是跟国内这种京东啊、拼多多平台一样的啊，你可以看看拼多多在裁判文书网上的官司嘛，很多人就是比如说中国一些大品牌公司啊。产权呃品牌被侵犯了啊，侵犯知识产权之后呢，他在告啊拼多多的话，作为一个平台方的话，他其实说实话是没有责任赔偿你这种钱的啊，他只是说呢，你你投诉我啊，投诉可以，但是呢，我只是只能把这个对方啊谁在我这边开店的信息告诉你，你去起诉他，你把我作为联系被告的话。那你告我是没有用的啊，这个是这个大家网上可以看一下，包括阿里巴巴也是这样的啊。原则上它是是一个广告平台啊，那不可能因为说有人在拼多多上卖假货，你就把拼多多给告了，拼多多赔偿给你钱，那不太可能的啊，因为他只能说他平台方作为做到一个啊尽职调查责任。在这种情况下啊，以前还好一点。啊，就是自查。如果说你被 PayPal 官方自己查到你这个人在卖，类似于有风险的啊，或者说有侵犯知识产权的这种产品吧，那他可能会把你封号。封号之后呢，冻结。因为冻结的话，至少说嘛，没有被告的话，可能是个钱，你还还可有可能啊，一百八十天之后拿回来啊。但是如果说你被品牌方告了，那你这个钱也别想了啊，真的别想了啊。那除非说你去跟对对方品牌方打官司，打赢了之后啊 ，PayPal 这个钱，那跟你差不多。现在来说的话 ，PayPal 在中国地区啊，美国地区的 PayPal 政策是不一样的啊。大家可以看注册的时候呢，包括官网上啊，每个它每个国家地区啊，它官网里面的用户政策是不同的。那上次我做过一个视频，是讲中国、香港、中国内地和香港以及美国。PayPal 之间的区别啊，那比如说中国内地 PayPal 的用户政策里面啊，好像多了几条啊，那多哪哪哪几条呢？首先呢，你新的中国 PayPal 注册上去，它很有可能就是说前面几笔你不能立即提现啊，它要可能要有个冰冻期，等你这个收了几笔款之后发生啊发现没有问题，那 OK 给你转正了，有点类似于实习转正了。那第二点的话，如果说一旦你违规啊，出现违规情况。你影响了 PayPal 商誉啊，很有可能 PayPal 会要求你赔偿，甚至不限于把你钱全部冻结、全部吞了，还有可能再给你提起诉讼啊。所以说，现在呢很严格啊，因为 PayPal 从之前这种发生这种现象太多了啊，嗯，导致他可能自己觉得嗯 ，PayPal 这种损受受损了嘛啊，商誉受损了。还有一个冻结的原因啊，我也看到有些人说。我第一天用 PayPal， 第一天注册 PayPal 啊就被冻结了，这种情况基本上是关联因素。什么样关联因素呢？在这种情况下的话，基本上啊都不太会存在一种误杀现象啊。什么叫误杀呢？明明我从来没注册过 PayPal， 我今天注册 PayPal， PayPal 把我冻结了，这种情况很少很少。呃，如果发生这种情况的话，你可以向 PayPal 啊提起这种啊。呃，申诉吧，啊，申诉，然后你告诉他我第一次用 PayPal， 呃，然后你多少岁啊？说年龄还是也很重要的啊，因为如果说你刚刚年满十八岁啊，刚刚够格注册 PayPal， 那 PayPal 觉得这个可能你同名啊或者怎么样子，他是误杀的情况也是存在的，这种情况很少啊。但是呢，如果说在没有误杀的情况下，什么样情况会被关联因素啊？比如说拿我自己来说吧，啊，如果说我的 PayPal 被封过之后啊，短时间之内我再去注册一个 PayPal。啊 ，PayPal 的话，那这个网络
，我的网络宽带、运营商啊、IP 地址段啊，以及电脑设备啊，还有用户环境，还有一个很重要的情况就是说，你之前卖什么东西被封号了。那么这次你注册配套，你又卖什么东西啊？你又准备卖什么东西？我可以看出来，要从用户行为规律、出口啊去判断。那用户端的话，就是说呢，你当初注册配套的时候，啊，你人在哪里？比如人在中国某个省啊，用的手机号码是哪个号段的？呃，都有都有这种原因关联因素啊，包括电脑的屏幕啊，分辨率是可以获得的，因为。这个 GS 脚本是可以获得你这个电脑屏幕，包括时区啊，包括时间啊，啊，包括电脑信息啊，啊，这种都可以获得。虽然说我知道网上一些软件是可以把这个改掉啊，改什么网卡、MAC 地址啊这种东西啊，其实你就算改掉，虽然说就算你注册成功了，你把网络改了一下之后，但是后面的话用户行为规律的话你没法改啊。比如说你之前卖耐克的，你下次还是卖耐克或者阿达斯这种。人家还能还是能知道这个人有关联啊，还是干这个生意。你不可能说今天卖耐克，明天卖 iPhone 了，这种情况很少见啊。那你像啊，深圳的话主要卖这种三 C 产品比较多嘛，那跨界啊这种还是比较少。所以说呢，这种关联因素啊，不仅仅说像你想象这样子啊，换个 IP、换个电脑这么简单啊，有很多因素，而且还时间因素也很重要。呃，比如说你间隔多长时间，比如说你间隔一年之后，电脑说实话这个。稍微改一下，问题就不是很大了。那如果说你一个月之后，啊、呃，那你去注册的话，很有可能他就会认为这个人啊又来了。好，现在说这个提现部分啊，我这边的话是以中国 PayPal 为例，中国 PayPal 的话有三种方式啊提现。第一个方式呢，跨境收款宝，等一下再讲啊。第二点的话是标准，标准的话什么意思呢？做电汇啊，三十五美金啊，提到你银行账户。一般来说，我推荐你用这个招商银行或中信银行啊，比较好用一点。那招商银行，你如果说有美金到账了之后啊，短信提示你啊，你去申报一下啊，说这个钱怎么来的，啊，你就这个钱，他就他不会转身人民币，他还是会美元啊，这钱入账了，到你银行账户了，显示一个美元账户啊，这个钱是现汇啊，你既可以把它换成人民币，也可以保持这个美元，你可以不换嘛。所以说有些人说，哎，你这呃五万美金超了怎么办？那我不换不就行了嘛？比如说我十万美金啊，一年。算明到了，那五万美金我可以换成美人民币，但是这剩下的五万美金，我我可以放着美金啊，我美美元现在利息又这么高，我干嘛没事情去换人民币呢？而且电汇我还可以提出来啊，换提美元现金啊，啊银行去换他提美元现金可以提出来，根本就不愁这个事情啊。当然有些我知道现在有些第第三方跟你说，你这个钱呢提到他们那边。他还要求你提供什么流水啊？因为他们也怕这个钱来路不明啊，或者说来路不正规啊。那他会问你收个千分之几的服务费啊？这个价格还是可以谈的。但是他有个好处就是说呢，他们家结汇是不受限制的，就是没有五万美金额度的限制的。但是这种情况啊，对于我来说，我用不到啊。对于有些人来说的话，可能用到用到的人啊，我跟大家讲一下，基本上用到这种服务的人呢。第三方服务啊，不走银行的啊，他提现，说实话也是跟这个银行提现差不多。他提到这种啊，另外一个平台啊，哪些平台我不说了啊。这些平台呢，主要是原因是因为他有多账户啊，他的账户呢可能有十个、二十个，他也做这种类似，他知道这个账户他保留不了多久的。有些人说的自己做插边的这种产品啊，知道这个账户很有可能在未来被封，所以说他用了很多账户，那。这种情况，他可能用这种啊，这种第三方平台帮他结汇啊。好啊，邮寄支票这个很慢啊，很有可能会丢失。但是呢，如果说你的地址啊是这种办公室的园区的地址的话，那应该还好一点啊。尤其这种市中心的啊，那应该不会丢，因为这种英文寄过来的嘛。但是你这个支票到了之后呢，你还得跑银行啊，跑这种工农中介嘛。一般来说，跑工商跟中国银行这两家啊，你去找他们。叫光票托收服务啊，这个价格的话比较便宜，大概十美金、十五美金左右吧。但省了这点钱，看你自己呢。如果说有些人啊想弄个支票做个纪念的话，那我觉得这个也是可以可以的啊。接下来讲一下这个跨境收款宝。好，跨境收款宝的话是这样子的啊，他这边的话要求你完善信息啊，身份证都要提供，职业要提供啊，商户行业分类编码要提供，这个是必填写啊，你必须要填填写啊。还有电啊，电波链接的话
，那有些的话是电商平台的也可以填填写啊，一些社交媒体店铺的也是可以填写啊。另外的话就有就号码这的啊，跨境收款宝的话，关于这些信息啊，你可以在这个官网上找到啊。那跨境收款宝的话，这个费用是最低最低的啊，一般来说的话很低吧，几乎是等于说免费了，而且现在的话它是有优惠的。那如果说万一他以后收这个手续费的话，他还要收一个啊增值税，比如说收取手续费乘以一点零六啊，不是说你收的金额，不是说你收了一百美元，他收六块啊，不是，他收手续费加这个吧，开票税吧，而且呢到账速度非常快啊，然后而且呢这个额度啊他会更新的，那这边会有说明啊，说白了就是说实话，就你可以突破这个五万美元便利化额度的限制，但是有一点非常不好的地方啊，就是汇率问题啊，跨境收款宝依托。啊，配套什么关联主体的服务服务商啊，提供换汇服务啊，汇率肯定是不如这个招商银行，所以说呢，汇率上的话肯定要被他坑一笔啊，那没办法。那如果说你金额很大的话，那我建议你是还是走这个电汇吧，直接电汇到这个银行啊。现在的话，它这个费用中心啊显示的话，它这个优惠期到这个二零二四年的三月三十一号，目前来说啊，人民币结算费啊，包括货币货币兑换啊。这个本身要服务费的啊，现在的话都都免费啊。原本的话，这个服务费说实话还是比较便宜。但是如果说你收的是欧元啊，要注意啊，兑换人民币的话，它要收百分之二点五的服务费啊，那就不太划算了。美元跟港币啊，最划算一点啊。这个现实费率优惠啊，到这个月底结束啊。另外说一点啊，比如说你香港 PayPal 啊，收款的。是这样子的啊，香港 PayPal 的话，如果说你里面是港币余额的话，那你港币直接可以体现到香港的银行是没有任何手续费的。但是如果说你说的是美金，啊，你啊强制性的要求你转换成港币，在这个转换过程中呢，那我刚才说了嘛，它的汇率啊不如银行的，那肯定是它赚一笔钱。你转换成港币之后啊，再给你免手续费提现到这个香港的银行。那美国的 PayPal 的啊，美国 PayPal 有个好处就是说它是。不用手续费啊，没有手续费，提现到美国银行卡里面。但是美国银行，美国的 PayPal 有个问题，它现在今年税法又改了嘛，说呢它有个预扣税啊，所以说呢你这个有要么有 SSN， 要么有 ITEN 啊，那有 ITEN 的话啊还不是很保险啊。这个的话看你自己个人了啊。那虽然说美国提现也不用钱，但是如果说你作为一个这种跨境电商嘛，你这个资金要周转的话，你这个钱还是在美国，那钱还是要电汇到中国来，那又又是很麻烦的事情。而且美国的 PayPal 有啊，虽然说即使你有 i t e n 啊，它有些时候也是会封号，就没有无缘故封号，告诉你还是没有资格注册美国 PayPal 啊，所以说你这个东西还要注意啊。